Урок 1. Трансфер. Привет, Анна. Вы проверили, предоставляет ли отель трансфер. Привет, Джон. Да, я провел небольшое исследование, и оказалось, что в отеле есть трансфер. Это отличная новость. Это бесплатная услуга или она платная? Я рад сообщить вам, что трансфер предоставляется бесплатно. Дополнительная плата не взимается. Это просто фантастика. Всегда приятно иметь удобный и бесплатный транспорт. Абсолютно. Это особенно выгодно для путешественников, которые хотят исследовать город, не беспокоясь о транспортных расходах. Определенно. Кроме того, использование трансфера от отеля избавит нас от необходимости пользоваться общественным транспортом или вызывать такси. Это большое преимущество. Это позволяет без проблем передвигаться и экономит время и силы. Я полностью согласен. Удобно, когда отель предлагает такие услуги, чтобы улучшить впечатление гостей. И дело не только в удобстве. Трансфер также может стать прекрасной возможностью узнать больше об окрестностях. Это хорошие замечания. Водители шатла часто дают ценные сведения и рекомендации по популярным достопримечательностям и местным жемчужинам. Именно так. Они могут предоставить инсайдерские советы и помочь нам максимально использовать наше пребывание. Это все равно, что воспользоваться услугами персонального гида, но без дополнительной оплаты. Это несомненное преимущество. Не могу не согласиться с этим. Нам следует воспользоваться трансфером и с легкостью исследовать город. Абсолютно. Давайте воспользуемся этой дополнительной услугой и проведем приятный отдых без стресса. Похоже на план. Давайте сядем на шаттл и отправимся в увлекательные приключения в городе. Я с нетерпением жду этого. Спасибо, что проверили и сообщили мне о трансфере. Урок 2. Кулинарный провал. Привет, Анна. Я только что перекусил это блюдо, и оно ужасно на вкус. Вы поняли ошибку, попробовав его. Привет, Джон. А нет, мне жаль это слышать. Давай я сам попробую, чтобы увидеть, что пошло не так. Спасибо. Я не уверен, что это приправа или что-то еще было добавлено по ошибке. Хм, вы правы. Кажется... Аромат необычный. Думаю, я случайно добавила слишком много соли. Возможно, так оно и есть. На вкус оно действительно слишком соленое. Есть ли способ это исправить? Я могу попытаться сбалансировать ситуацию, добавив немного лимонного сока или сахара, чтобы нейтрализовать соленость. Отличная идея. Надеюсь, это поможет улучшить вкус. Позвольте мне внести коррективы и попробовать еще раз. Я хочу убедиться, что все в порядке. Не торопитесь. Я ценю ваши усилия по спасению блюда. Я внесла коррективы. Пожалуйста, попробуйте еще раз и дайте мне знать, лучше ли. МММ, теперь все намного лучше. Вкусы стали более сбалансированными и уже не очень соленые.
Я рада это слышать. Прошу прощения за первую неудачу. Спасибо за терпение. Нет проблем. Такое случается, и я благодарю вас за то, что вы быстро решили это исправить. Все это часть учебного процесса. Мы всегда можем учиться на своих ошибках и вносить улучшения. Абсолютно. Именно благодаря таким трудностям мы растем и становимся лучше в своей работе. Отличная перспектива. В следующий раз я постараюсь быть осторожнее, чтобы избежать подобных неудач. Ошибки случаются. Важно то, как мы справляемся с ними и учимся на них. Уверен, ваши будущие блюда будут еще вкуснее. Спасибо за поддержку. Я буду продолжать совершенствоваться и стремиться к кулинарному совершенству. Не сомневаюсь, что вы добьетесь этого. Продолжайте в том же духе и не унывайте из-за небольших неудач. Я ценю ваши добрые слова. Я не забуду сохранять позитивный настрой и продолжать экспериментировать на кухне. В этом и заключается дух. Продолжайте исследовать и создавать кулинарные шедевры. Я с нетерпением жду возможности попробовать больше ваших вкусных творений в будущем. Урок 3. Природный рай. Привет, Анна. Вы слышали об этом новом национальном парке? Другие говорят, что это рай для любителей природы и тех, кто ищет. Привет, Джон. Да, я об этом слышал. Парк известен своими захватывающими пейзажами и разнообразной дикой природой. Звучит потрясающе. Меня всегда привлекала природа и спокойствие, которое она приносит. Это определенно место, где можно расслабиться и восстановить связь с миром природы. Красота парка не имеет себе равных. Могу себе представить, есть ли пешеходные тропы или какие-либо специальные мероприятия для знакомства с парком. Абсолютно. В парке есть сеть ухоженных пешеходных троп разных уровней сложности. Это прекрасно. Мне нравится ходить в походы и находиться в окружении красоты природы. Тогда вас ждет угощение. Тропы парка проведут вас через густые леса, каскадные водопады и живописные смотровые площадки. Похоже, мечта сбылась. Мне не терпится погрузиться в такое захватывающее окружение. А если повезет, по пути вы даже сможете встретить редкие виды птиц и животных. Это было бы невероятно. Мне нравится наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Парк известен своим богатым биоразнообразием. Это рай для орнитологов и любителей природы. Я обязательно возьму с собой бинокль и фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту парка и его обитателей. Отличная идея. У вас будет множество возможностей сфотографироваться, чтобы продемонстрировать чудеса природы парка. Я уже могу представить себе потрясающие пейзажи и яркие цвета. Это тоже будет рай для фотографии. Определенно. Природная красота парка вдохновит вас запечатлеть незабываемые моменты. Я очень рад этой поездке. Это возможность отвлечься от городской суеты и погрузиться в объятия природы. Я прекрасно понимаю. 
Парк станет идеальным местом для отдыха и восстановления сил для души, тела и тела. Абсолютно. Я благодарна за возможность исследовать такой природный рай. Это мечта, ставшая реальностью. Я очень рада за тебя. Наслаждайтесь каждым моментом и наслаждайтесь чудесами парка. Это будет незабываемый опыт. Спасибо. Я воспользуюсь этим по максимуму и создам воспоминания на всю жизнь. Урок 4. Побег на свежем воздухе. Привет, Анна. Вы когда-нибудь посещали этот прекрасный парк неподалеку? Это место также помогает мне очистить разум. Привет, Джон. Да, я был там пару раз. Это фантастическое место для активного отдыха и отдыха. Звучит замечательно. Я считаю, что время, проведенное на природе, действительно помогает мне расслабиться и обрести душевный покой. Не могу не согласиться с этим. В окружении деревьев, свежего воздуха и природной красоты есть что-то, что омолаживает душу. Абсолютно. Это отличный способ сбежать от шума и суеты повседневной жизни и восстановить связь с самими собой. Это как временное убежище от стрессов и забот мира. У природы есть способ взглянуть на вещи в перспективе. Я и сам не мог сказать этого лучше. Это напоминание о простоте и красоте, которые существуют за пределами нашей стремительной жизни. А парк предлагает множество развлечений для всех. От пеших и велосипедных прогулок до пикников и наблюдения за птицами. Это просто фантастика. Мне нравится идея исследовать тропы и погружаться в достопримечательности и звуки природы. Вы будете избалованы выбором. В парке есть хорошо обозначенные тропы разных уровней сложности и живописные смотровые площадки. Мне не терпится отправиться по этим тропам и воочию увидеть захватывающие дух виды. Не забудьте взять с собой воду и закуски, особенно если вы планируете провести там целый день. Хорошие замечания. Для дня, наполненного активным отдыхом на свежем воздухе, необходимо поддерживать водный баланс и заряжаться энергией. И не забудьте солнцезащитный крем и головной убор, чтобы защитить себя от солнечных лучей. Безопасность прежде всего. Безусловно, безопасность превыше всего. Я обязательно возьму эти вещи вместе с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть воспоминания. Отличная идея. Вы захотите запечатлеть красоту парка и пережить эти моменты позже. День будет полон приключений. Мне не терпится погрузиться в природу и все, что она может предложить. Я очень рада за тебя. Природа вдохновляет и заряжает нас энергией так, как мы даже не можем себе представить. Не могу не согласиться с этим. Это напоминание о чудесах света и важности их сохранения. Приятного времяпрепровождения в парке. Полюбуйтесь достопримечательностями, подышите свежим воздухом и позвольте природе творить с вами свое волшебство. Спасибо. Я воспользуюсь каждым моментом и буду дорожить впечатлениями. Природа действительно лучшая терапия. Урок 5. Ящики памяти. Привет, Анна. Вы когда-нибудь создавали шкатулку на память, чтобы сохранить особые моменты и сувениры? 
Привет, Джон. Да, у меня есть. Коробки на память – прекрасный способ сохранить заветные воспоминания и сувениры. Это просто фантастика. Я собирался начать его сам. Как вы решаете, что включить в свой ящик памяти? На самом деле все зависит от вас и от того, что имеет значение в вашей жизни. Мне нравится присылать фотографии, корешки билетов, рукописные заметки и маленькие безделушки. Похоже, это отличное сочетание предметов. Наверное, невероятно возвращаться к этим воспоминаниям каждый раз, когда открываешь коробку. Абсолютно. Каждое изделие рассказывает свою историю и вызывает массу эмоций и воспоминаний, связанных с этим конкретным моментом. Могу себе представить. Это все равно, что вернуться назад во времени и заново пережить эти драгоценные моменты. Именно так. Это реальный способ сохранить прошлое и сохранить суть этих особых событий. Есть ли у вас какие-либо конкретные советы по организации и хранению предметов в ящике для памяти? Полезно сортировать товары по категориям или темам. Вы можете использовать небольшие контейнеры или пакеты с застежкой молнии, чтобы хранить вещи в коробке. Отличная идея. Распределение предметов по категориям облегчит их поиск и использование в будущем. Это также помогает маркировать или писать краткое описание каждого товара. Это добавляет контекста и делает воспоминания более яркими. Я обязательно учту это. Добавление описаний улучшит качество повествования, когда вы делитесь воспоминаниями с другими. Точно! Коробки с памятью – это не только личные сокровища, но и прекрасное начало беседы, когда вы делитесь историями с близкими. Это прекрасный способ установить связь и сблизиться с другими с помощью силы воспоминаний. Абсолютно. Воспоминания объединяют людей и создают прочные связи. Теперь я очень рад создать свой собственный ящик памяти. Это проект, который будет радовать долгие годы. Я очень рада за тебя. Ваша шкатулка с памятью станет сокровищницей заветных моментов и отражением вашего уникального путешествия. Спасибо. Я ценю ваше руководство и энтузиазм. Мне не терпится приступить к этому значимому начинанию. Урок 6. Проверка фактов. Привет, Анна. Я думала о важности независимой проверки информации. В современном мире это очень важно. Привет, Джон. Я полностью согласен. Имея так много информации, очень важно проверить факты и обеспечить точность. Абсолютно. Использование исключительно чужого мнения или непроверенных источников может привести к дезинформации и недопониманию. Это верное замечание. Проверяя факты, мы можем принимать обоснованные решения и лучше понимать окружающий мир. Это дает нам возможность отделить факты от вымысла и предотвращает распространение ложной информации. Именно так. Речь идет о том, чтобы критически мыслить и брать на себя ответственность за информацию, которую мы потребляем и передаем. Итак, как вы проводите проверку фактов? Есть ли надежные источники или стратегии, которые вы используете? Одна из эффективных стратегий 
перекрестные ссылки на информацию из нескольких авторитетных источников. Таким образом, вы сможете выявить любые несоответствия или предубеждения. В этом есть смысл. Чтобы получить более полное представление, важно собирать информацию из множества надежных источников. Кроме того, организации, занимающиеся проверкой фактов, могут стать ценным ресурсом. Они специализируются на проверке утверждений и разоблачении дезинформации. Отличное предложение. Организации, занимающиеся проверкой фактов, играют решающую роль в повышении точности и привлечении людей к ответственности. Еще один полезный совет – оценить достоверность самого источника. Ищите опыт, прозрачность и приверженность беспристрастному освещению. Это хорошая рекомендация, которой стоит следовать. Оценка достоверности источника помогает убедиться, что информация надежна и заслуживает доверия. Также важно знать о наших собственных предубеждениях и предрассудках. Они могут повлиять на то, как мы интерпретируем и воспринимаем информацию. Абсолютно. Признание и преодоление наших предубеждений позволяет нам подходить к информации более открыто и критически. А если вы столкнетесь с чем-то слишком хорошим или шокирующим, чтобы быть правдой, стоит проверить это, прежде чем делиться этим дальше. Мудрый совет. Сенсационные заголовки или кликбейты часто скрывают правду, поэтому проверка фактов помогает нам избежать неосознанного распространения дезинформации. В конечном счете. Проверка фактов заключается в том, чтобы быть ответственными цифровыми груждинами и способствовать созданию более информированной и точной онлайн-среды. Не могу не согласиться с этим. Проверка фактов – важнейший навык в современную информационную эпоху, который приносит пользу как отдельным людям, так и обществу в целом. Абсолютно. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание критическому мышлению и проверке фактов, чтобы правда восторжествовала. Хорошо сказано. Тем самым мы вносим свой вклад в создание более информированного и заслуживающего доверия мира. Урок 7. Ароматы уютной кухни. Привет, Анна. Вы когда-нибудь заходили на кухню и сразу чувствовали себя утешенным ароматом свежеиспеченного печенья? Привет, Джон. Совершенно верно. Этот уютный аромат, как теплое объятие для души. Это мгновенно делает кухню уютной. Удивительно, как некоторые ароматы могут вызывать такие сильные чувства и воспоминания. Есть ли у вас любимые кухонные ароматы? А, определенно. Помимо свежеиспеченного печенья, аромат заваренного кофе и корицы всегда заставляет меня чувствовать себя уютно и довольно. Я согласен. Запах кофе по утрам – восхитительное начало дня, а корица придает теплоту любому блюду. Абсолютно. Еще один аромат, который мне нравится – аромат ванили. Он настолько универсален, что его можно использовать в сладких и соленых рецептах. Ваниль прекрасно. Всего несколько капель экстракта ванили могут преобразить блюдо и сделать его особенным. Это правда. И давайте не будем забывать об аромате свежей зелени. Это все равно, что привнести в кухню частичку природы. Абсолютно. Аромат базилика, розмарина или мяты может улучшить вкус блюда и создать освежающую атмосферу. Если говорить об освежении, то аромат цитрусовых, 
таких как лимоны и апельсины, придает кухне яркий и бодрящий оттенок. Вы правы. Ароматы цитрусовых пробуждают чувства и делают кухню яркой и живой. И давайте не будем упускать из виду успокаивающий аромат свежеиспеченного хлеба. Это типичный кухонный аромат, который наполняет воздух теплом. А, да. Запах хлеба, испеченного в духовке, это настоящее блаженство. Это как симфония для носа и обещание вкусного блюда. В самом деле. Невероятно как ароматы переносят нас в разные времена и в разные места, пробуждая воспоминания и создавая новые. Абсолютно. Уютные ароматы кухни помогают нам чувствовать себя как дома и воспитывают в нас любовь к еде и кулинарии. Урок 8. Отпуск мечты. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о месте отдыха своей мечты? Привет, Джон. Совершенно верно. Мне всегда хотелось побывать в тропическом раю с чистейшими пляжами и кристально чистой водой. Звучит потрясающе. Я уже могу представить себе, как я отдыхаю под пальмой и греюсь на солнце. Какое именно место вам приходит в голову? Мальдивы всегда занимали первое место в моем списке. Бирюзовые лагуны и роскошные бунгало над водой невероятно соблазнительны. А, Мальдивы действительно являются мечтой. Мысль о снаркелинге в коралловых рифах и плавании с разноцветными рыбками завораживает. Это настоящий рай для любителей природы. А как же ты? Где место отдыха вашей мечты? Меня всегда восхищала Япония. Сочетание традиционной культуры и современных инноваций невероятно привлекает меня. Япония – фантастический выбор. Сезон цветения сакуры и древние храмы делают это место уникальным и очаровательным. Абсолютно. И кухня. Я слышала, что суши и рамен в Японии необычны. Это мечта гурмана, ставшая реальностью. Не могу не согласиться с этим. Прогулка по оживленным улицам Токио и дегустация настоящей японской уличной еды станут незабываемым опытом. Кстати, об уличной еде вы когда-нибудь думали посетить Таиланд. Он известен своими оживленными уличными рынками и ароматными блюдами. Таиланд определенно входит в мой список путешествий. Богатая культура. Потрясающие храмы и вкусная тайская кухня делают этот город обязательным для посещения. Не могу не согласиться с этим. А потрясающие пляжи в таких местах, как Пхукет и Краби, идеально подходят для отдыха и расслабления. Абсолютно. Это идеальное сочетание культурных открытий и пляжного наслаждения. Но давайте не будем забывать о Европе. Есть ли европейские направления, которые захватывают ваше воображение? Определенно. Мне всегда хотелось посетить исторические города Европы, в частности Рим. Древние руины и шедевры искусства впечатляют. Рим невероятен. Колизей – Ватикан и аппетитная итальянская кухня делают этот город мечтой для любителей истории и еды. Абсолютно. Удивительно, что каждое направление предлагает уникальное сочетание истории, культуры и кулинарных шедевров. Урок 9. Подготовка к походу.
Привет, Анна, как насчет завтрака перед тем, как отправиться в поход? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Я уже проголодался. Что нам съесть на завтрак? Как насчет яичницы с тостами и гарниром из свежих фруктов? Это сытное и бодрящее блюдо. Звучит очень вкусно. Я приготовлю яичницу, пока вы приготовите тост. У нас есть спелые фрукты. Да, у нас есть бананы и клубника. Они придадут нашему завтраку приятную сладость. Идеальный. Я нарежу фрукты ломтиками и разложу их на тарелке. Должен ли я также приготовить горячий кофе или чай? Определенно. Чашка горячего кофе станет идеальным дополнением к завтраку и придаст нам дополнительный заряд энергии. Хорошо, я приготовлю свежую чашку кофе. Должен ли я на всякий случай взять с собой закуски для нашего похода? Да, это хорошая идея. Давайте соберем с собой несколько батончиков мюсли и микс. Они легкие и удобные для переноски. Звучит неплохо. Я возьму из кладовой несколько батончиков мюсли, и мы можем смешать немного орехов, сухофруктов и шоколада, чтобы приготовить смесь. Отлично! Таким образом, нам будет чем перекусить, если мы проголодаемся во время похода. Должны ли мы также взять с собой несколько бутылок с водой, чтобы избежать обезвоживания? Абсолютно! У каждого из нас должна быть бутылка с водой, чтобы избежать обезвоживания во время похода. Хорошо, я заполню бутылки с водой и упакую их в рюкзаки вместе с закусками. Отлично! Значит, у нас все готово. Завтрак готов, закуски упакованы, и у нас много воды. Давайте насладимся нашим походом. Согласовано. Это будет фантастический день приключений и изучения природы. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Абсолютно. Давайте насладимся красотой природы и создадим незабываемые воспоминания. Вперед! Урок 10. Кулинарные деликатесы. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала приготовить грибное ризотто с сыром пармезан? Привет, Джон. Звучит потрясающе. Я никогда раньше не готовила ризотто, но готова попробовать. Как нам его приготовить? На самом деле все довольно просто. Мы начнем с того, что обжарим грибы с чесноком и маслом, пока они не станут золотистыми и ароматными. Звучит очень вкусно. Тогда что нам делать дальше? Затем мы добавим рис арбория и варим его минуту или две, пока он не будет хорошо покрыт маслом и грибами. Понимаю. А потом постепенно добавим овощной или куриный бульон, верно? Именно так. Мы добавляем по одной чашке бульона и помешиваем ризотто, пока жидкость не впитается, а затем добавляем еще. Это интересно. Это помогает рису впитывать все ароматы. Как долго мы его готовим? Мы будем добавлять бульон и помешивать около 20 минут, пока рис не станет кремообразным и мягким, но все же слегка твердым. Понял. А когда мы добавим сыр пармезан? Мы добавим его ближе к концу, как только рис приготовится. Сыр расплавится и придаст ризотто насыщенную кремовую текстуру. 
МММ, я уже могу представить себе эти ароматы. Как насчет приправ? Нужно ли добавлять травы или специи? Мы можем добавить немного нарезанного свежего тимьяна или петрушки для придания свежести. Щепотка соли и перца также улучшит вкус. Звучит превосходно. Мне не терпится попробовать приготовить грибное ризотто с сыром пармезан. Это будет восхитительное кулинарное приключение. Уверена, все получится просто фантастически. Ризотто – приятное и сытное блюдо, которое не перестает удивлять. Мне не терпится попробовать его на вкус. Спасибо, что поделились рецептом. Давайте соберем ингредиенты и начнем готовить. Мне очень приятно. Давайте окунемся в мир вкусов и вместе приготовим аппетитное ризотто с грибами. Наслаждайтесь! Урок 11. Решение проблемы задержек поездов. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с задержкой поезда? Привет, Джон. Да, к сожалению. Однажды мой поезд задержался на несколько часов. Это было очень неприятно. А нет, должно быть, это было неудобно. Что стало причиной задержки? Это произошло из-за механической неисправности поезда. Им пришлось привести другой поезд, чтобы заменить его. Похоже, это серьезное потрясение. Предоставляли ли они какие-либо обновления или информацию во время задержки? Да, они делали объявления по домофону, но информация была ограничена. Они принесли извинения за доставленные неудобства. Понимаю. Предлагали ли они альтернативные варианты транспортировки? Да, они организовали автобусы для перевозки пассажиров до ближайшей станции, где мы могли бы сесть на другой поезд. Это приятно знать. Как вы провели время во время задержки? С собой у меня была книга, поэтому я читаю, чтобы скоротать время. Некоторые слушали музыку или общались с другими пассажирами. Важно найти способы занять себя во время непредвиденных задержек. Предоставили ли они какую-либо компенсацию за причиненные неудобства? Да, они предложили компенсацию в виде ваучеров на будущие поездки на поезде. Это был жест, призванный компенсировать причиненные неудобства. Это вдумчивый жест. Это помогает немного ослабить разочарование. Задержка существенно повлияла на ваш график. Да, к сожалению, из-за задержки я пропустил важную встречу. Это было очень обидно. Я понимаю, как это, должно быть, было неприятно. Были ли у вас какие-либо средства для переноса собрания? Я связался с участниками встречи и объяснил ситуацию. К счастью, они отнеслись с пониманием и перенесли встречу на другой день. Это очень повезло. Когда непредвиденные задержки влияют на наши планы, важно общаться с другими. Надеюсь, вам больше не придется сталкиваться с такими задержками. Абсолютно. Во время путешествий всегда полезно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Я надеюсь на приятные и беспроблемные путешествия в будущем. В самом деле, будем надеяться на более надежное железнодорожное сообщение и сокращение задержек. Безопасных путешествий! Урок 12. Побалуйте себя. Привет, Анна. 
ты когда-нибудь ходил по магазинам. Всегда приятно время от времени побаловать себя. Привет, Джон. Да, в прошлом у меня было несколько походов по магазинам. Это может быть интересный способ побаловать себя и вознаградить себя. А как же ты? Абсолютно. Приятно тратить деньги на то, что вы уже видели. Это форма заботы о себе и праздника. Я согласен. Важно признать нашу тяжелую работу и побаловать себя достижением определенных результатов. На что ты больше всего любишь тратить деньги? Мне нравится баловать себя новыми книгами. Мне нравится листать новые страницы и погрузиться в новую историю. Звучит замечательно. Книги могут перенести нас в разные миры и обеспечить столь необходимый побег. На что еще ты любишь тратить деньги? Мне также нравится инвестировать в качественные наушники. Хорошее качество звука улучшает качество прослушивания музыки и подкастов. Отличный выбор. Хорошие наушники могут существенно повлиять на то, как мы наслаждаемся любимой музыкой или подкастами. Какие-нибудь другие удовольствия вы хотели бы поделиться? Что ж, я питаю слабость к изысканным шоколадным конфетам. Я не могу устоять перед соблазном попробовать уникальные и экзотические вкусы. А, мне это понятно. Шоколад – это восхитительное лакомство, которое может мгновенно доставить радость. Есть ли у вас какие-либо советы по успешному шопингу? Один из советов – заранее определите бюджет. Это помогает избежать перерасхода средств и избавляет вас от чувства вины. Это мудрый подход. Важно найти баланс между заботой о себе и бережным отношением к своим финансам. Какие-нибудь другие советы? Еще один совет – составьте список желаний, которые вам действительно нужны. Это помогает расставить приоритеты при покупках и предотвращает импульсивные покупки. Это хорошая стратегия. Наличие списка желаний позволяет нам сосредоточиться и снижает вероятность того, что мы пожалеем о покупках позже. Спасибо, что поделились этими советами. Добро пожаловать! Всегда приятно обмениваться идеями. Помните, что забота о себе – это способ заботиться о себе и отмечать свои достижения. Урок 13. Фитнес и приключения. Привет, Анна. Ты начала новую тренировку. Эй, я слышала, вы начали новую тренировку. Привет, Джон. Да, я недавно поступил на занятия фитнесом. До сих пор это было отличное приключение. А как же ты? Вы пробовали что-то новое в последнее время. Это просто фантастика. Пробовать новые тренировки может быть увлекательно. Что касается меня, то я путешествовал по пешеходным тропам в своем районе. Это прекрасный способ вести активный образ жизни и наслаждаться природой. Звучит очень весело. Пеший туризм позволяет вам погрузиться в красоту природы и при этом хорошо потренироваться. Какие-нибудь советы для тех, кто хочет начать ходить в походы? Определенно. Начните с более коротких и простых трасс, чтобы повысить выносливость. Обязательно наденьте подходящую обувь и возьмите с собой предметы первой необходимости, такие как вода, закуски и карта. Спасибо за совет. Я запомню это. Кстати, о тренировках, какие упражнения вы делаете в классе фитнеса? На моем уроке фитнеса мы сочетаем силовые тренировки и кардиотренировки. Это помогает улучшить общую физическую форму и повысить выносливость. 
Похоже, это полноценная тренировка. Для оптимального здоровья важно сочетать силовые и кардиотренировки. Как часто вы посещаете занятия фитнесом? Я посещаю занятия фитнесом три раза в неделю. Для меня это хороший баланс, позволяющий отдыхать и восстанавливаться в перерывах между тренировками. Это хорошая чистота. Когда дело доходит до фитнеса, главное – постоянство. Есть ли у вас любимые упражнения или упражнения? Мне нравятся круговые тренировки, потому что они помогают мне оставаться в тонусе и воздействуют на разные группы мышц. Это отличный способ все перепутать и избавиться от скуки. Круговая тренировка звучит интенсивно, но эффективно. Мне придется попробовать. Помимо тренировок, были ли у вас в последнее время еще какие-нибудь приключенческие приключения? Да, в прошлом месяце я отправился в поход. Это было удивительное приключение, возможность отключиться от технологий и соединиться с природой. Звучит как освежающий отдых. Кемпинг позволяет расслабиться и зарядиться энергией. Занимались ли вы отдыхом на свежем воздухе во время поездки? Абсолютно. Мы покатались на байдарках по близлежащему озеру и отправились в поход по окрестным тропам. Это было идеальное сочетание отдыха и приключений. Звучит очень весело. Важно найти баланс в жизни и уделить время фитнесу и приключениям. Продолжайте исследовать и наслаждайтесь путешествиями. Спасибо. Не могу не согласиться с этим. Жизнь – это поиск правильного баланса и получение новых впечатлений. Желаю вам много увлекательных приключений и полезных тренировок. Урок 14. Эффективная коммуникация. Привет, Анна. Вы узнали о новых стратегиях эффективной коммуникации. Просто не забывайте общаться и быть честными друг с другом. Привет, Джон. Да, я работаю над улучшением своих коммуникативных навыков. Важно четко выражать свои мысли и активно слушать. Как насчет тебя? Абсолютно. Эффективная коммуникация – ключ к построению прочных отношений. Я узнала об активном слушании и силе невербальных сигналов. Это увлекательно. Активное слушание – ценный навык. Это показывает, что вы действительно заботитесь о мыслях и чувствах другого человека. Какие невербальные сигналы вы обнаружили? Невербальные сигналы включают поддержание зрительного контакта, кивание в знак понимания и использование соответствующей мимики. Они могут улучшить наше общение и эффективно передавать сообщения. Это интересно. Невербальные сигналы могут говорить о многом, не говоря ни слова. Важно знать язык тела и то, как он влияет на наше общение. Есть ли другие советы по эффективному общению? Один совет – следите за тоном нашего голоса. Спокойный и уважительный тон может существенно повлиять на то, как наше сообщение будет воспринято. Это задает позитивный тон разговору. Отличное замечание. Наш тон голоса может повлиять на общее настроение и исход разговора. Также важно тщательно выбирать слова. Как насчет урегулирования разногласий? Когда дело доходит до разногласий, важно сохранять спокойствие и уважение. В это время активное слушание становится еще более важным. Мы должны стремиться понять точку зрения другого человека. Я согласен. 
важно подходить к разногласиям непредвзято и с готовностью найти решение. Поиск точек соприкосновения и компромисс могут привести к лучшим результатам. Есть ли другие мысли об эффективной коммуникации? Другой аспект – осознание культурных различий в стилях общения. В разных культурах существуют разные нормы и ожидания. Важно проявлять чуткость и адаптироваться соответствующим образом. Абсолютно. Культурная осведомленность играет важную роль в эффективной коммуникации, особенно в многообразном мире. Это помогает нам избежать недоразумений и наладить более тесные связи. Спасибо, что поделились этими идеями. Добро пожаловать! Общение – это непрерывный процесс обучения. Давайте продолжим практиковаться и совершенствовать свои навыки как в личной, так и в профессиональной среде. Не могу не согласиться с этим. Эффективное общение – это ценный навык, который может положительно повлиять на все сферы нашей жизни. Мы стремимся к налаживанию значимых связей с помощью более эффективного общения. Приветствую вас! Давайте продолжим учиться и расти. Желаю вам успешных и искренних бесед. Береги себя! Урок 15. Планы на выходные. Привет, Анна. В любом случае, есть планы на выходные. Всегда приятно иметь что-то, чего можно с нетерпением ждать. Привет, Джон. Да, я планирую посетить местную художественную выставку. Мне нравится изучать разные виды искусства. А как же ты? У вас есть интересные планы. Звучит как чудесный план. Я подумываю покататься на велосипеде по живописному прибрежному маршруту. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и заняться спортом. Звучит потрясающе. Езда на велосипеде – это не только увлекательное занятие, но и отличный способ вести активный образ жизни. Есть ли у вас любимые маршруты или место для велосипедных прогулок? Мне нравится кататься по пляжу, наслаждаясь океанским бризом и прекрасными видами. Кроме того, поблизости есть парк с выделенной велосипедной дорожкой, которую я часто посещаю. Здесь тихо и безмятежно. Звучит прекрасно. Быть рядом с природой во время езды на велосипеде должно быть бодрящим. Кстати, о природе вы когда-нибудь ходили в походы в горы? Да, у меня есть. Походы в горы – это совсем другой опыт. Свежий воздух, захватывающие дух виды и чувство выполненного долга, когда вы поднимаетесь на вершину, поистине удивительны. Звучит как сложное, но полезное приключение. Я всегда хотела попробовать походы в горы. Какие-нибудь советы для таких новичков, как я? Абсолютно. Начните с более коротких и простых трасс, постепенно повышая уровень сложности. Обязательно наденьте подходящую обувь и возьмите с собой предметы первой необходимости, такие как вода, закуски и аптечка первой помощи. Спасибо за советы. Я учту их. Возвращаясь к выходным, помимо езды на велосипеде, есть ли у вас другие хобби или занятия, которые вам нравятся? Я также увлекаюсь фотографией. Мне нравится снимать моменты и сцены, которые меня вдохновляют. Это творческий путь, позволяющий мне выразить себя уникальным образом. Фотография – прекрасное хобби. Оно позволяет сохранить воспоминания и взглянуть на мир с другой точки зрения. Есть ли у вас любимые сюжеты или темы для ваших фотографий? Мне нравится снимать пейзажи, особенно в золотой час, когда освещение волшебное. Мне также нравится фотографировать откровенные моменты жизни людей, 
так как это передает их искренние эмоции. Звучит фантастически. Пейзажи и откровенные фотографии могут быть действительно захватывающими. Мне тоже придется заняться фотографией в качестве хобби. Спасибо, что поделились своими мыслями. Добро пожаловать! Фотография – прекрасный способ выразить себя. Уверен, вам понравится. Помните, что самое главное – получать удовольствие и давать волю своему творчеству. Я учту это. Спасибо за поддержку. Впереди выходные, наполненные вдохновением и приключениями. Приятных вам велосипедных прогулок и фотосессий. Спасибо. Желаю вам приятного времяпрепровождения на художественной выставке. Давайте проведем выходные по максимуму и создадим незабываемые впечатления. Береги себя. Урок 16. Изучение близлежащих мест. Привет, Анна. Отлично. Как далеко отсюда? Я не хочу тратить слишком много времени на путешествие. Привет, Джон. На самом деле это довольно близко. Отсюда всего около 20 минут езды. Это удобное место для быстрого отдыха. Чем ты собираешься заняться? Звучит превосходно. Я собирался посетить близлежащий ботанический сад. Я слышала, что это прекрасное место с различными видами растений и потрясающими пейзажами. Звучит как чудесный план. Прогулка по ботаническому саду может быть спокойной и освежающей. Взимается ли плата за вход в сад? Да, вход платный, но вполне разумный. Это определенно стоит того, учитывая красоту и спокойствие, которые вы можете испытать здесь. Кроме того, это помогает поддерживать уход за садом. Это приятно знать. Поддержка ухода за такими местами важна для их сохранения. Есть ли в ботаническом саду какие-либо особые достопримечательности или достопримечательности? Да, есть несколько основных моментов. Здесь есть оранжерея с тропическими растениями, японский сад с безмятежным прудом и даже сад бабочек. Это настоящий праздник для глаз. Аго, похоже, каждый найдет что-то для себя. Разнообразие достопримечательностей делает его еще интереснее. Есть ли какое-то время года, когда сад находится в лучшем состоянии? Сад прекрасен круглый год, но весна и лето здесь особенно яркие. Цветущие цветы и пышная зелень создают потрясающую атмосферу. Это зрелище, которое стоит увидеть. Я могу представить себе яркие цвета и ароматные цветы. Наверное, это удовольствие для чувств. Есть ли в саду дополнительные развлечения или удобства? Да, здесь есть кафе, где можно перекусить или выпить чашечку кофе. Они также предлагают экскурсии с гидом, если вы хотите больше узнать об этих растениях и их истории. Приятно это слышать. Наличие кафе и экскурсии с гидом дополняют общее впечатление. Это прекрасная возможность учиться и одновременно отдыхать. Разрешено ли фотографировать в саду? Да, фотосъемка разрешена для личного использования. Это отличное место для съемки потрясающих снимков природы. Просто будьте внимательны к другим посетителям и не беспокойте растения и дикую природу. Это приятно знать. Я постараюсь запечатлеть несколько прекрасных моментов, уважительно относясь к окружающим. Спасибо, что поделились всей этой информацией. Добро пожаловать! Я рад, что смог предоставить вам подробности. Уверен, 
вы незабываемо проведете время, прогуливаясь по ботаническому саду. Приятного вам визита! Спасибо! Я с нетерпением жду этого. Всегда интересно открывать для себя новые места рядом с домом. Хорошего дня и берегите себя! Спасибо! Берегите себя и наслаждайтесь каждым моментом вашего визита. Если вам нужны дополнительные рекомендации, не стесняйтесь спрашивать. До следующего раза! Урок 17. Занятия фитнесом. Привет, Анна. Я стараюсь делать это три раза в неделю, чтобы дать мышцам достаточно времени для восстановления. Как часто ты занимаешься спортом? Привет, Джон. Здорово, что у тебя есть структурированный распорядок дня. Я стараюсь проводить как минимум 4 дня в неделю, совмещая кардиотренировки и силовые тренировки. Это помогает мне сохранять энергию и вести здоровый образ жизни. Важно найти баланс между физическими упражнениями и отдыхом. Какие кардиотренировки вы обычно включаете в свой распорядок дня? Мне нравятся различные кардиотренировки, чтобы все было интересно. Бег, езда на велосипеде и танцы – одни из моих любимых. Это отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений и сжечь калории. Это отличный выбор. Сочетание различных занятий делает ваши тренировки интересными. Как насчет силовых тренировок? Вы сосредотачиваетесь на каких-либо конкретных группах мышц. Да, мне нравится воздействовать на разные группы мышц во время силовых тренировок. Обычно я включаю упражнения для рук, ног и тела. Это помогает мне наращивать силу и улучшать общую физическую форму. Это умно. Работа с разными группами мышц обеспечивает полноценную тренировку. Вы следуете определенной программе или создаете свои собственные упражнения. Я следую комбинации заранее разработанных программ тренировок и создаю свои собственные упражнения. Это делает занятия интересными и позволяет мне персонализировать свой распорядок дня в соответствии с моими целями в фитнесе. Отличный подход. Персонализация распорядка дня помогает сохранять мотивацию и сосредоточенность. Как убедиться, что вы используете правильную форму во время упражнений? Форма имеет решающее значение для предотвращения травм и максимизации эффективности каждого упражнения. Я часто смотрю онлайн-уроки или обращаюсь за советом к тренерам, чтобы убедиться, что выполняю упражнения правильно. Это мудрый подход. Правильная форма необходима для безопасности и достижения оптимальных результатов. Заметили ли вы какие-либо существенные изменения или преимущества с тех пор, как начали заниматься фитнесом? Абсолютно. Регулярные физические упражнения улучшили мою выносливость, повысили силу и улучшили общее настроение. Это также помогло мне поддерживать здоровый вес и улучшить состав тела. Это просто фантастика. Упражнения оказывают огромное положительное влияние как на физическое, так и на психическое благополучие. Как вам удается сохранять мотивацию и соблюдать свой распорядок дня? Сохранять мотивацию может быть непросто, но я считаю, что постановка реалистичных целей, отслеживание моего прогресса, поиск друзей по тренировкам или присоединение к фитнес-сообществам позволяют мне быть ответственными и мотивированными. Это отличные стратегии. Подотчетность и поддержка могут иметь большое значение, если речь идет о сохранении последовательности. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто хочет начать регулярно заниматься спортом? Конечно! Начните с небольших достижимых целей и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность тренировок. Найдите занятия, которые вам нравятся, 
и не забывайте прислушиваться к своему телу и давать себе дни отдыха. Это ценные советы. Начинать с малого и прислушиваться к своему телу – ключ к выстраиванию устойчивых тренировок. Спасибо, что поделились своими идеями и опытом. Урок 18. Планирование отпуска. Привет, Анна. Планирование отпуска может быть непростой задачей. Какие важные моменты следует учитывать при организации поездки? Привет, Джон. Вы правы, планирование отпуска требует тщательного рассмотрения. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, это место назначения, бюджет, проживание, транспорт и развлечения. Это полный список. Выбор правильного места назначения имеет решающее значение. Как вы обычно выбираете место для отдыха? Я учитываю свои интересы, время года и желаемый опыт. Я также изучаю разные места, чтобы узнать об их достопримечательностях, погоде и безопасности. Это разумный подход. Сбор информации и учет различных факторов помогут вам принять взвешенное решение. Как насчет составления бюджета на поездку? Составление бюджета необходимо для предотвращения перерасхода средств. Я определяю, сколько я могу позволить себе на транспорт, проживание, питание, развлечения и любые дополнительные расходы. Это разумно. Четкий бюджет помогает расставить приоритеты в расходах и максимально эффективно использовать ресурсы. Как насчет поиска подходящего жилья? Выбор подходящего жилья зависит от пункта назначения и личных предпочтений. Я учитываю такие факторы, как местоположение, удобство, цена и отзывы предыдущих гостей. Это важные факторы, которые следует учитывать. Расположение и удобство могут значительно повлиять на ваши общие впечатления. Как вы обычно организовываете транспортировку? Условия транспортировки могут различаться в зависимости от пункта назначения. Я изучаю доступные варианты, такие как авиабилеты, поезда или аренда автомобилей, и сравниваю цены и удобства. Это практично. Оценка различных вариантов транспортировки поможет вам найти наиболее эффективный и экономичный способ передвижения. Как насчет планирования мероприятий? Планирование мероприятий зависит от пункта назначения и интересов путешественников. Я изучаю популярные достопримечательности, достопримечательности, местные события и мероприятия на свежем воздухе. Звучит захватывающе. Исследовательские мероприятия позволят вам максимально использовать время и познакомиться с достопримечательностями места назначения. Как вы систематизируете всю эту информацию? Чтобы оставаться в порядке, я составляю маршрут путешествия со всеми необходимыми деталями, такими как время полета, бронирование отелей и запланированные мероприятия. Это помогает мне не сбиться с пути во время поездки. Отличная идея. Составление маршрута позволит вам не пропустить ничего важного и максимально эффективно использовать время. Спасибо, что поделились своими мыслями. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Планирование отпуска может быть увлекательным и увлекательным при правильном подходе. Если у вас есть еще вопросы или вам нужен дополнительный совет, не стесняйтесь спрашивать. Счастливых путешествий! Спасибо! Ваши советы и рекомендации бесценны. Я ценю твою готовность помочь. Я обязательно свяжусь с вами если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Хорошего дня! Урок 19. Подготовка к путешествию.
Привет, Анна. Я планирую поездку за границу. Есть ли что-то еще, что мне следует рассмотреть перед бронированием? Привет, Джон. Это захватывающе. Помимо обычных соображений, не забудьте проверить визовые требования к месту назначения. Ах, да. Я чуть не забыла про визу. Как узнать, нужна ли она мне и как ее получить? Вы можете посетить веб-сайт посольства или консульства страны, которую планируете посетить. Они предоставят информацию о визовых требованиях и процессе подачи заявки. В этом есть смысл. Я обязательно зайду на сайт посольства для получения необходимой визовой информации. Есть ли другие важные документы, о которых мне следует позаботиться? Абсолютно. Не забудьте убедиться, что ваш паспорт действителен не менее шести месяцев после запланированной даты возвращения. Также рекомендуется сделать копии важных документов, таких как паспорт и туристическая страховка. Хорошие замечания. Перед отъездом я еще раз проверю срок действия моего паспорта и сделаю копии всех необходимых документов. Как насчет туристической страховки? Это необходимо. Настоятельно рекомендуется страхование путешествий. Оно покрывает непредвиденные обстоятельства, такие как неотложная медицинская помощь, отмена поездки или потеря багажа. Лучше подготовиться. Понимаю. Я обязательно рассмотрю возможность оформления туристической страховки чтобы защитить себя от любых непредвиденных обстоятельств. Есть ли что-то еще, что мне следует иметь в виду? Всегда полезно изучить местные обычаи и традиции вашего места назначения. Уважение к местной культуре имеет большое значение и может улучшить ваши впечатления. Отличный совет. Я обязательно ознакомлюсь с местными обычаями, чтобы проявить уважение и избежать культурных недоразумений. Спасибо! Добро пожаловать! Знание культурных особенностей может сделать вашу поездку более приятной и значимой. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь спрашивать. Удачного путешествия! Спасибо! Я ценю ваше руководство и поддержку. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная информация. Хорошего дня! Урок 20. Баланс между работой и личной жизнью. Привет, Анна. Я изо всех сил пытаюсь найти правильный баланс между работой и личной жизнью. Какие-нибудь советы о том, как этого добиться? Привет, Джон. Совмещать работу и личную жизнь может быть непросто, но это важно для общего благополучия. Один из подходов заключается в установлении четких границ и уделении приоритетного внимания уходу Похоже, за собой. Это хороший баланс. Я попробую и посмотрю, как это сработает для меня. Как вы лично управляете балансом между работой и личной жизнью? Я стараюсь установить распорядок дня и придерживаться его. Я выделяю определенное время на работу, семью, хобби и отдых. Это помогает мне сохранять контроль и избегать эмоционального выгорания. Это отличная стратегия. Структурированный распорядок дня может обеспечить ощущение стабильности и предотвратить попадание работы во все сферы жизни. Как насчет того, чтобы отвлечься от работы в личное время. Очень важно отключиться от работы в нерабочее время. Я отключаю уведомления, не проверяю электронную почту и посвящаю время любимым занятиям и времяпрепровождению с близкими. В этом есть смысл. 
Отключение от работы позволяет нам зарядиться энергией и полноценно заниматься личной деятельностью. Как вы справляетесь со стрессом, связанным с работой? Когда я испытываю стресс, я применяю такие методы управления стрессом, как глубокое дыхание, физические упражнения и внимательность. Я также стараюсь регулярно делать перерывы и уделять приоритетное внимание уходу за собой. Это отличные стратегии. Забота о нашем психическом и физическом благополучии необходима для борьбы со стрессом, связанным с работой. Как насчет реалистичных ожиданий? Ключевым фактором является установление реалистичных ожиданий. Важно знать свои ограничения и эффективно сообщать о них. Также могут помочь умение говорить «нет» в случае необходимости и делегирования задач. Это ценный урок. Научившись говорить «нет» и делегировать задачи, мы избавимся от лишних забот и перегруженности. Спасибо, что поделились своим мнением. Добро пожаловать! Поиск баланса между работой и личной жизнью – это непрерывный процесс, но к нему стоит стремиться. Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужен дополнительный совет, не стесняйтесь спрашивать. Удачи! Спасибо! Ваши рекомендации были бесценны. Я ценю вашу поддержку. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная помощь. Хорошего дня! Урок 21. Планирование местной поездки. Привет, Анна. Я нашла очаровательный городок неподалеку. Мы можем сесть на местный автобус из ближайшего города. Звучит великолепно. Сколько времени занимает поездка на автобусе до города? Я не уверен в точном времени поездки. Позвольте мне проверить расписание для вас. Спасибо. Чтобы эффективно спланировать свой день, важно знать время поездки. Я проверила. Поездка на автобусе из нашего города в город занимает около часа. Это не так уж плохо. У нас будет достаточно времени, чтобы осмотреть город и насладиться его красотой. Абсолютно. Город известен своими живописными пейзажами, поэтому мы можем извлечь максимум пользы из нашего визита. Мне не терпится ощутить очарование города. Есть ли конкретные места, которые нам стоит посетить? Да. Есть местный парк с потрясающими садами, которые мы не должны пропустить. Звучит замечательно. Прогулка по парку позволит нам оценить природную красоту города. В самом деле. Мы также можем неторопливо прогуляться по центру города и посетить местные магазины и кафе. Похоже на план. Будет приятно погрузиться в местную атмосферу и попробовать местные деликатесы. Абсолютно. Попробовать блюдо местной кухни – это всегда изюминка любой поездки. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Это будет незабываемая однодневная поездка, знакомство с городом и его уникальными предложениями. Не могу не согласиться с этим. Давайте обязательно запечатлеем красоту города с помощью множества фотографий. Определенно. Я возьму с собой фотоаппарат, чтобы сохранить воспоминания. День будет фантастическим. Не могу дождаться. Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении. Уверен, мы отлично проведем время.